，欢迎来到小九聊剧。今天小九带来《意下古灵精怪》第一卷病房。文水市坐落于华国长江畔，虽不及一线城市繁华，却借着历史底蕴足够悠久，自然风光属实秀丽，又是三朝古都的光，成为了国内数一数二的度假旅游胜地。虽然这小村落随着发展，转眼间建起了摩天大楼和百货中心，商业街也盖了一条又一条，这里的本土居民们还保留着老一辈的传统，善良淳朴，热情好客，深受国内外游客的称赞。作为这个旅游市的中心医院，文水市立医院可是整个市里数一数二的三甲，每天的人流量巨大，病人病种复杂，是很多患者的但凡头疼脑热。首先会考虑的地方，今天是周一，原本就是个上班日，再加上一大早天空就阴沉沉的，密云不雨。早晨的天气预报明明报的是多云转晴，可是看这架势天阴的越来越厉害，明明靠近了中午头，却跟下午四五点钟太阳快要落山了似的，也减少了很多前来看病的人。急诊部的住院医生小李是个刚从学校毕业不久的小年轻。这是他在文水市立医院工作的第二个年头，身强力壮的，又待在最苦最累的急诊部，自然是什么脏活累活都得干。今天已经是他这周值得第三个大夜了，连续十二小时以上的夜班，敲完了昨夜刚收病人的急诊病历。李医生揉了揉僵硬酸涩的胳膊，抬头一看，发现前台的护士都去交班了，替班的医生还没到。此时，整个抢救病房就他一个人守着一排插着呼吸机、连着心电图的急诊病人，滴滴答答的仪器声此起彼伏，伴随着病房内六名急诊病人或粗重或轻微的喘息声，倒是显得平日里热热闹闹的抢救室有些静的诡异。李医生没有多想，全当是享受着难得的平静，抓着鼠标重新审查自己刚才写好的病历。昨夜凌晨两点钟，温房街附近有一辆小轿车和出租车相撞，据说是小轿车司机酒后驾驶，本来应该左转的路向右打了方向盘，转弯还没减速，连同着轿车后座上的两个年轻女孩和出租车司机以及他拉的一对深夜下班回家的小情侣，都一起遭了殃，一共来了三辆救护车，才送完了这场车祸的所有病人。小轿车司机受伤最重，来的时候额头上就破了一个大洞，人早就不行了。好在剩下的五个人都只是受了不同的皮外伤，顶多有点四肢横纹骨折，命还算都保了下来。这不，连着外科的刘医生，他抢救完了剩下的五个病号，将他们安顿好了，就开始写六人的病历，一口气一直写到了现在将近上午十一点钟。他的视线划过病历栏的一排名字。在那个被标了特殊红色五角星的死亡病例前停了下来。除了那个现场死亡的酒驾司机，这个抢救病房里应当只有准备等着骨科住院部上班之后转移走的五名患者才对。可为何面前的六张床都满了？冷汗霎时布满了李医生的额头，那双因为彻夜未眠而熬得通红的眼睛里布满了红血丝，有些僵硬的转了转，朝着面前那第六张病床看去。原本之前连着的心电图机和呼吸机都是关闭的状态，病床上确实有人，只不过脸被白布蒙住了，双脚露在白色的布单外面，有些发青的右脚脚趾上挂着一张薄薄的姓名签。刘护士昨晚没将人推走吗？看到第六张病床上躺着的，竟然是昨天抢救了一会就已经确诊死亡的小轿车司机，李医生吞了口口水。从位置上站了起来，朝着还摆放着尸体的床铺走去。只当他自己是太累，精神又紧绷了一夜，忘了嘱咐护士将人推到太平间了，要赶紧推走才行，要不然等着其他病床上的患者醒过来，看到了这具尸体，肯定会觉得忌讳，又少不了一顿闹。第六张床在抢救室的最内侧，离得抢救室的大门最远。不知为何，昨天跟车的护士会将这位已经失去生命体征的人安排在最里面，踩松了病床四个轮子上的固定器。李医生又检查了一遍挂在尸体脚上的信息，确认无误之后，决定将人推出去，交给门口的保安，让他们帮着推到太平间去先安顿好。这种交通事故造成的非自然死亡事件里屡见不鲜。
，他们医生是没有资格将尸体直接交给家属的，要统一保管起来，等着交警和法院的安排。不知是尸体的体重太沉，还是这个床车的轮轴生了锈，李医生这个一百八十多斤的大小伙推着竟然无比的吃力，从床位到门口短短百米的距离，愣是给他推出了一身的汗。按开了抢救室的门，两道防火铁门缓缓打开。原本就坐在门口、穿着制服、配着电击棍的保安，竟然也不知去了哪里。急诊室因为门诊部上班的关系，病人也少了很多，只有几个家属来来回回的跑着缴费拿药。这老张又去哪里摸鱼去了？抢救室不能没人，李医生推着手里的床车去，也不是留也不是。可这盖着白单子的尸体这么明显，就这么摆在门口也不是个事儿。李医生再三思索，还是决定先将尸体推回去，等着护士交完班回来让他们推走。这么想着，李医生重新使了劲儿，想要去推床车。谁知那床车突然轻了好多，他使得力气又大，轮子一滑，竟然整个人差点扑倒了。方才还躺着锯尸体的床上，他好不容易稳住了自己的身子。刚想庆幸自己没直接和那个尸体来个亲密接触，念头一转，突然又生了一后背的冷汗。眼前的床车上哪里还有什么盖着白单的尸体？自己现在面前手里推着的分明是张空床，那尸体真的凭空消失了。今夏一边听着科室里的王医生讲着，一边下着自己病号的医嘱。听之前在急诊部的同事说，那尸体真的没了。一开始，李医生还以为自己做噩梦呢。去了太平间一核对，昨晚死亡的那个病人的尸体确实没推过去。王医生一边咬着嘴里的牙签，过着烟瘾，一边推了推自己挂在鼻梁上的酒瓶底眼镜，一脸的讳莫如深。会不会是太平间的人登记错了？今夏左手边的刘医生就喜欢拆王医生的台，放下了手中写了一半的病历，抬头说道。这怎么可能？活要见人，死要见尸，更何况这死的人还是一桩酒驾案的被告。那尸体就这么凭空消失在了我们医院里，不光是交警队那边急了，我们院的高层领导也都惊动了。要不然那个小李医生怎么能突然就辞了职？见刘医生和金夏并不相信他的话，王医生语气也急切了起来，丢了手中的牙签，似是要和他们论证到底。都在这坐着干嘛呢？早晨的查房都去了吗？刚巡视了一圈病房回来的神经内科主任林玲敲了敲医生办公室的大门，惊醒了屋内还在插科打诨、不认真工作的三人。主任，我们一早就查完了，这不都等着您来一起走走几个重点病号吗？王医生向来会来事儿，一看到林玲来了，立马理了理身上的白大褂，翘着的二郎腿也放了下来，笑得一脸谄媚。刘医生看不惯他这副狗腿的样子。冷哼一声，继续处理手中的病历。小王，二十六床是你的病人吧？林玲是华国的神经内科大拿，虽然年仅四十二岁，可已经是学术圈数一数二的人物了，而且长得清秀又有气质，说是三十岁出头也不为过。整个文水市立医院神经内科都因为他增长了不少的名气。是，主任，你说的是那个上个星期突发脑溢血、瘫痪昏迷的刘阿姨。一听到主任要拿自己的病号说事儿，王医生立马紧张了起来，生怕自己哪点做错了，延误了病人的病情。我看了你写的病历，病人我也去看过了，确实不符合溶栓资格。神经外那边你请会诊了吗？可以外科介入取出吗？林玲走到了王医生的电脑前。几下调出了二十六床的病历记录，看着化验单的结果，皱紧了一双柳眉。神经外那边说，这刘阿姨基础病太多了，还有严重的嗜上素，麻醉那边过不了关。王医生看着玲玲严肃的表情，内心有些忐忑。这种只能姑息治疗，没有转负希望的病人，不应该留在他们这种大三甲医院占着床位的。而是应该建议家属转到离家近的社区或者小医院去调养。但是这个刘阿姨的亲属奇了怪的，一个都联系不上。就连这医院也是路边好心的路人打电话叫的幺二零送到他们医院的。现在这住院费都是医院出钱走的绿色通道先垫付的。眼看着要到月底了，每个科室的出院率都是有指标的。他住了这么久不走，很可能会影响科室的月度绩效。
，家人还没联系上。玲玲看着二十六床刘桂花病历上家属栏空荡荡的一排，叹了口气。这种人医院也不是没见过，一听人没了生命危险，哪怕是自己的血亲，得知出院要补交一大笔的住院费，有的人也都会置之不理，就这么和医院靠着。翻了翻他厚厚的住院病历。林玲揉了揉眉心，决定还是将这个病号报到医务处那边去，让公安机关介入吧。扣扣清脆的敲门声响起，今夏的办公桌离医生办公室门口最近，一般来办公室的也大多都是住院病人和家属过来询问事宜，所以他习惯性的抬头去瞧，看看是不是自己管着的病号或者家属。谁知这一看，视线却再也没能从来人的身上挪下来。那是位身高一百八十左右、高挑匀称的男青年，一头棕绿色微拳的短发，剑眉星目，鼻梁高挺，薄唇粉红，五官长得有些过于精致，总是让人觉得有些与生俱来的疏离和清冷。正值盛夏，男人上身穿了件简单的白色 T 恤，双臂的肌肉包裹在单薄的棉质布料下鼓鼓的，下身是一条黑色的休闲长裤，穿着打扮很普通。但是愣是让他的一副好身材穿出了米兰时装周模特走秀的范儿来。请问哪位是王建国医生？像往常一样，男人一进门，率先走到金夏的桌子前询问。看见他直勾勾、赤裸裸盯着自己的目光，似是毫不在意。一句话问得既礼貌又疏远，让人不难看出他的家教一定很好，可是又有些高高在上的上位者姿态。等他离得近了。今夏才看清，他的脖子上戴着一条细细的铂金项链，上面拴着三颗圆圆的金色珠子。今夏觉得那东西有些眼熟，可他记得陆学长大学和研究生期间都是忙得神龙不见首尾，性子又冷淡，并不曾有佩戴饰品的习惯。陆学长，今夏看着男人那张曾在自己大学本科加研究生七年时间里，脑海中出现过无数次的无比熟悉的脸。不由得偷偷红了耳朵，心脏砰砰直跳，好半天才找回了自己的声音。只是答非所问，恐怕是连刚才男人问了什么都没听到。男人听到今夏的话，挑了挑眉，面上倒是没什么其他的表情。这位小姐认识我，我也是文大毕业的，我曾经选修过学长专业的课。今夏没想到，在大学就已经是风云人物的陆学长，真的会回答自己的问题。一张小脸，不知是因为激动还是害羞，慢慢变红，像是一只诱人采撷的苹果。听到今夏提了大学的名字，男人这才垂眸观察起了自己面前坐着的小医生，约莫也就二十五六上下，扎着一个丸子头，娃娃脸，杏仁眸，笑起来的时候，脸颊两边会有两个浅浅的小酒窝，隐隐还可以看见两颗乳白色的小虎牙。作为医生。今夏早已经在奔三的路上一去不复返了，只不过脸长得嫩，总让人觉得像是个涉世未深的女大学生。袁今夏，文大毕业的，男人也便是陆毅那双狭长的桃花眸扫过今夏胸前的名牌，那是医院统一给医生配的，除了姓名科室，还有职称，就只剩下了一张大大的一寸大头照。今夏用的是研究生毕业那年照的。显得年龄更小了些。研一那年选修过我们法医学的课。是的，是的，没想到学长你还记得我呀！一听到陆毅的话，今夏的心里顿时心花怒放，点头点的像是只摇着尾巴的哈巴狗。他大学主修临床神经医学方向，陆毅则是从本科就学的法医学，自然升了研究生也不例外。不过据说他的业务能力极强。本科毕业就已经成了文水市公安局的法医顾问，每天忙着给市里破获大案要案，到了研究生必修课都很少上。研究生毕业之后，听说就被破格录取到了警队，没想到学长竟然还记得他这个就选修过法医专业选修课的小透明。看来这陆学长也不像是大学里面同学之间传的那么冷淡无情嘛。你看他连自己这个别的系的小丫头都还记着。不记得了。陆毅看到眼前小医生脸上调色盘似的丰富表情，薄唇微勾，很快从他的身上移开视线。这个医生姓袁，并不是他要找的人。原本的一腔热血被陆毅的这句话浇得透心凉。今夏抽了抽嘴角
，心里感叹：看来这陆学长性格恶劣这一点，恐怕不全都是水分。二人之间的互动打断了林玲和王医生之间的谈话，看到了来人是陆毅，林玲柳眉微皱，抓着手中的病历走了过去。这位是王医生，他抬手指了指身旁穿着白大褂还压不住一脸市井之气的男人，将手中的病历交给了陆毅。怎么是你们来了？林玲像是早就认识陆毅，只不过对于他的身份有些敏感，脸上的表情也不太好。今夏注意到了林主任的说辞，手上打字的动作顿了顿。你们，可这屋子里除了他们几个医生，就只有陆学长一人啊。二十六床的人，我们跟了很久了，感谢林主任配合我们的工作。拿到了病历，陆毅也不翻看，只是就这么收了起来，将注意力又放到了一旁的王医生身上。刘桂花女士，在你们医院住院这么久，一直是王医生，你在负责吗？是啊，主任，这位是。王医生看着陆毅一副审问犯人的架势，有些茫然的点了点头。陆毅今天穿的是便装，王医生也从来没有见过他。是公安大队第六小组组长陆毅，似乎是见惯了这样的场面。陆毅随手从裤子口袋里掏出一个黑色的证件本，单手翻开，在王医生面前晃了晃。第六小组，我怎么记得是公安大队？就五个小组。王医生看着证件上面红戳戳的印章，不像是作假。可是他有个亲戚在市公安大队做文员工作，因此也恰巧知道了这大队可是只有五个小队。不过他碍于林主任和陆毅，并没有直接提出疑问，只是小声地嘀咕了两句。这位病人身份有些特殊，是我们一起案子的涉事嫌疑人。我今天来医院给他办转院手续。明天派人来将他转到大队委派的疗养院去，希望王医生能配合我问几个问题。陆毅耳朵一向好使，自然是听到了王医生的怀疑，不过面上没有过多的表示，仍旧挂着疏离又得体的公式化淡然微笑。既然是警察，又是林主任认识的，王医生便不再推脱，将自己知道的关于这个病人的所有信息都一股脑的全说了出来。所以说，这两个星期病人从来没有要清醒过来的迹象。陆毅坐在医生办公室的凳子上，随性的翘着二郎腿，手中抓着一根刚刚在金夏办公桌上顺来的签字笔，就这么大咧咧的在金夏刚刚才印好的病历上写写画画。金夏看着眼前的男人，敢怒不敢言。是谁刚才还夸他修养好来着？这才不到两个小时，就彻彻底底的原形毕露了。他的病历。心好痛，没有，他的基本生命特征都很平稳，可是就是醒不过来。不过脑溢血这种病伤着的是脑子，有时候很难解释。王医生看着眼前一关门，就像是变了一个人似的男人，右眼皮跳了跳，怨不得都说局子里的人都是另一个程度上的地痞流氓。好了，谢谢你的配合。陆毅在手中的纸上又添了几笔，这才合上了笔帽。将那张原本属于金夏的病历纸对折几下，塞进了自己的口袋。陆组长就这么走了。一直坐在远处瞧着他询问的林林，看着他起身就要拍拍屁股开溜，有些面色不愉的终于开口。金夏听到这声音，起了一后背的鸡皮疙瘩。这可是他们林主任要发火的前兆。嗨，怪我！陆毅停下了迈开长腿的动作，扭头朝着身后的林医生走去。这是上面给您的调查书，还有转院通知书，林主任可要收好了。他的口袋里似乎有掏不完的东西。金夏眼睁睁地看着他从裤子口袋里掏出了之前的证件，又看着他掏出了两张盖了官印的 A4 纸。等等，是他眼花了吗？为何之前他拿在手里的那一后落病历也不见了？别看他脸上挂着歉意的笑，实则半点真情实感都没有。玲玲最了解他们这帮人，可有的时候又不得不求他们帮忙，不好和他们撕破脸，只能耐着性子，尽可能的放缓自己说话的语气。我们病房里除了这位二十六床，可还有不少的病人呢。陆组长难道没有还忘了什么？林主任，您的科室可是藏龙卧虎，这么年轻的小同志都有，那还用得着我们？今天晚上就让这个小医生值夜吧，保证万无一失。陆毅自然是知道林玲话里有话。
，指了指门口还在自认为没被发现的偷看着陆毅的金夏，惹得那人像是被踩着了尾巴，红着脸嗖的转过了头去。这可是我们科里珍贵的新人，陆组长可别诓我。林玲不知道这陆毅为何见了金夏这么关注。但是又想到了他的实际职业和他平日办事沉稳可靠的性子，不得不信，可能自己还真的收了个各方面都是奇才的小医生进来。可怜的金夏还不知道自己被陆毅和林玲就这么算计着，值了夜半，还沉浸在方才偷看被发现了的窘迫当中，慌乱的拿笔戳着手中的便利贴，不能自拔。等到他知道自己今晚值夜的时候，已经是吃午饭的时候了。什么？今天不是王医生的夜班吗？金夏听到了刘医生刚才和自己说的话，一口奶茶差点没把自己呛死。他今天明明是上的白班，怎地莫名其妙就给换了？谁知道老王和林主任说了什么？好像是有事请假了。我孩子他爸最近出差，我还要回去给孩子做饭，替不了。金夏，你今天就辛苦点，下午的班你也别上了，先回去补个觉。刘医生看着面前金夏鼓起的包子脸，觉得这个孩子年轻是年轻了些，但是办事一向沉着，应该能自己应付一晚上的夜班。况且最近科室的病号也少，留下来的大部分都是病情稳定的老人了，也出不了什么岔子。那好吧，我等会去休息室补个觉，你们下班之前记得叫醒我。拿着筷子戳了戳盘子里的菜，金夏突然觉得没什么胃口了。原本他今天白天见到了自己大学时候的偶像陆毅学长，还想晚上回去和闺蜜炫耀炫耀呢，这下只能晚上抽着空给他打的电话了。吃完饭之后，金夏就爬到休息室给医生值班用的简易二层上下床上睡着了。可能是今天上午见到了陆毅的缘故，他竟然恍恍惚惚睡梦间梦到了自己上学时候的事情。那个时候的自己，空怀着一身保家卫国、造福社会的学医梦想，整日里课堂和图书馆两地来回跑，直到有一天偶然间撞见了学校的风云人物陆毅。陆毅那个时候就已经生得这么好看了，而且成绩也好，手里还跟着好几个教授的的课题项目，基本上是被称作神话一般的存在。那天，金夏为了自己的论文去找一本关于脑部神经系统功能的书。那本书借阅的人很少，光是一排排的数书架，他就数了好久。等到好不容易找到了，却发现那本书又重又厚，还被放在了距地面有两三米高的书架顶端，真的麻烦。金夏叹了口气，去找管理员放在借阅室里的梯子，不得不又走了好几排书架。只是不知道是不是金夏自己的错觉，他总觉得自己走的书架台数比之前来的时候要多了很多。要不是抬头发现上面的编号改变了，他还以为自己一直在原地兜圈。原来在这里，这么一排排的望着悠长狭窄的书架过道，也是有些瘆人。金夏搓了搓自己起了鸡皮疙瘩的双臂，默念着社会主义荣辱观，给自己壮着胆。梯子是阶梯型的，底面安了四排滚轮，方便借阅书籍的人拉动取用。金夏拉着梯子，朝着自己来时的路往回走。这个阅览室的人很少，书架又多又高大，灯也是感应式的，只有人走过灯下才会亮起来。因此，没人的那几排都是黑黢黢的，空气中是藏书特有的木浆味和油墨味。灯光随着金夏的步子明明灭灭，被带起的尘埃飘在橘黄色的灯光下，带着点苍凉的意味。金夏有些记不清当时自己找到梯子的时候走了几排书架了，他只从管理员那里记了个编号，看着高大书架上反着寒光的金属标号牌，耐着性子一个个找，这么拖着梯子走了不知多长时间，金夏才终于回到了之前找着要借的书的那排书架。将手中的梯子摆好，蹬着阶梯上去，终于将那本自己心心念念的书取了下来。你能看见这本书？还没等金夏拿着那本沉重厚重的书从梯子上下来，身后突然响起一把清冷冰凉的男音。这声音搁在平时听起来绝对是妥妥的男神音，可是在这灯光并不充足、有很空旷的借阅室里响起来，再带点回音，真的有些吓人。金夏也确实被这声音吓了一跳。
，脚下的步子顿时乱了，连人带书直接朝后仰倒了过去。完了完了，这么高，又是后脑勺朝下，怕是自己小命不保。金夏认命的闭上了眼睛，迎接后脑勺和冰冷大理石地板亲密接触之后，即将到来的痛楚和晕眩。谁知自己的腰被人拖了一把。愣是用一只手的力量，就将他整个失去重心的身子扶稳了。那只手扶的时候，划过金夏露在外面的一小截腰，是冰凉的，一种不好的预感涌上心头。金夏觉得，恐怕自己今天出门没看黄历，不会这么点背就撞了鬼吧？要说这五好青年袁金夏，向来是天不怕地不怕，别人小时候看的探索发现，都能吓得睡不着觉。他却能一边吃着肉干，一边看着考古节目，发掘古诗，揭开沉甸甸的棺盖，露出里面饱经风霜和岁月洗礼，浸在黑色湿水里的干巴巴，还挂着些许皮肉的骷髅，并且从此奠定了自己学医的康庄大路。后来法医学选修课的老师都说，这种见着尸体面不改色的人不去学法医，真的是可惜了。只是他还有个小秘密，这事儿也只有今夏的亲娘知道。小霸王袁金夏竟然害怕阿飘，对的，你没看错，就是阿飘。量子力学解释就是人死去之后执念构成的灵魂，通俗点解释就是鬼。天知道为何金夏连尸体都不怕，连血腥场面都能就着下饭，为何会怕这种无凭无据，只能吓吓三四岁小孩子的鬼？而且不论是长得丑的、俊的，可怕的、狰狞的，只要是鬼，他都怕得要命。哪怕是真的吓得不轻，就连上下牙齿都在来回撞着，今夏还是保留了三分的沉着，想着自己怎么全虚全已的逃出去。那本书被他方才掉在了地上，被拉了他一把的人弯下腰俯身捡起，那双冰冷又有些苍白的大手还拍了拍上面沾上的灰尘，摔傻了。那道清冷的声音又响起了，只不过和上次不同，掺了许多戏谑的意味。你是人是鬼，虽然今夏害怕的要命，但是老人不都说鬼就是借着吞噬你的恐惧壮大自己的力量的？他那怕怕的小腿都控制不住的直哆嗦，还是壮着胆子对着站在自己面前的男人问道：“这张脸长得太过完美，打眼一看，倒还真的不像是人。”啊，你能看见我手中的这本书，竟然问我是人还是鬼？男人听到他的话，裂开唇笑了。满是讽刺，这不就是本普通的脑部神经学？金夏不明白为何眼前的男人总是揪着自己找的书不放，而且这可是他辛辛苦苦才拿到的书，他可不会就这么放弃了，让他借走。神经学，男人唇边的笑容更甚了，明明配着那张脸，应该是一副极其绝美的画面，可是金夏怎么看怎么觉得诡异的厉害，心里越来越惶恐。这男人。不会是画中仙那样，是书中生出来的鬼。可是，一本神经学有什么好寄存的呀？难道还能是三叉神经成了精不成？男人看着他惊恐不已的样子，像是发现了什么有趣的事情，施施然走到了他的面前，硬是让他看着自己的脸。你好好看看我的样子。那张长相绝美的脸突然扭曲了一下，完全改了样子。俊朗的右半边脸皮开肉绽，鲜红的还在滴着血的皮肉不知为何朝外翻开，红的白的混乱一片。原本一双勾人的桃花眸那里也只剩下了一个黑洞洞的、空荡荡的眼眶。啊！金夏被吓得眼前一黑，直接从床上坐了起来。方才的一切竟然只是一个梦。休息室里被他之前拉上了窗帘，加上已经晚上，屋子里黑漆漆的。金夏被刚才的噩梦吓得还有些心有余悸，赶紧掏了手机，按开手电筒，看到那束银白的光，才稍微安下了心。下床打开了房间的灯，金夏这才注意到已经是晚上六点多了。刘医生应当已经下班了，不知为何竟然没有来叫自己。这一觉睡得很沉，质量却是奇差，睡得金夏的脑袋昏沉沉的。梦中找书的情景，原本应该是他当初和陆学长出狱的景象。自己当时确实不小心从梯子上掉了下来，也是陆学长好心帮了自己一把。从此以后惊为天人，自己成为了他忠实的颜粉，天天打听学长的资料，还特地选修了他们专业的课。
不知道为何，竟然变成了一场噩梦。原本浪漫旖旎的出狱场景，变成了恐怖阴森的一场噩梦。重新穿上白大褂，带上听诊器，今夏决定先去办公室看看。一般白班的医生都会给夜班值班的医生留便贴，嘱咐一下自己带的病人有什么需要注意的事情。果然，原本热闹的办公室此时空荡荡的，四台电脑也就只有属于他的那台还开着，屏幕上粘着刘医生走之前给自己留的纸条。金夏私下来看了看，没什么主要注意的，就是有几个晚上要掉药的。趁着时间还早，他打算先去吃个饭，回来直接先简单查一遍房，反正最近是淡季，没什么病人。打着呵欠，金夏从钱包里找出自己的饭卡，准备去楼下的食堂。中途路过护士站，发现值夜班的护士小马竟然在低着头朝自己手上抹着什么东西，空气中有一种淡淡的腥乎乎的味道，难道是在抹指甲油？护士和医生不同，他们大多都是年轻貌美的小姑娘，这个年纪爱打扮的很多，主任一般也是睁一只眼闭一只眼。只要不是太夸张的妆容，都没多说过什么，只是在上班时间抹指甲油有点过分了。不过今夏和小马不太熟，也没什么资格说别人。他也就看了一眼，直接进了电梯。每天晚上六点钟，住院部就谢绝家属进入了。电梯员也都下了班，整个住院部人员走动少了很多。电梯开了之后，里面也就只有一个穿着病号服的病人站在里面。今夏走进去，按了楼层。金属大门缓缓关上，遮住了护士站台后面。年轻护士小马突然抬起的那双闪着阴狠恶意的眼。今天食堂的菜还是老样子，又清淡又寡味，毕竟是照顾病号的饭，不能有太多的油水。吃完饭回来，护士站的小马不在了，估计是去换药了。今夏决定开始顺着门口的病房查房。整个文水市立医院神经内科一共有四十五个床位。大大小小十来个房间，最近是住院淡季，也就住了二十出头个病人，大多都是原本就有慢性病、定期住院观察的老人。前十个是刘医生管床的病人，和今夏也都比较熟悉，大多都是上了岁数的老人，和他们嘱咐了几句，又看了看晚上的医嘱，下没下错，今夏很快就查完了。剩下的是他自己和王医生的病号，自己手里现在就六个人。除了一个留院观察的脑动脉瘤患者，是个年轻人，剩下的也都是老人，大多都是中过风或者是脑血栓过，腿脚都不利索。家属大多都请了护工晚上看着。每到了晚上九点多钟，病房里便会铺满了护工陪床用的垫子。王医生的病号也没有什么特别的，只有那个今天早晨被林主任重点提了。还被陆学长要走了病历的二十六床，因为至今没有联系到家属，所以一直没人陪床。他们这些值夜班的需要多加留意。话说回来，陆学长毕了业之后，只听说是进了国家机关，并没有当法医，没曾想竟然是进了公安局。他是当警察了吗？可是警察不都是警校出身的人才能当，而且学历要求并不太高，让陆学长这种身上有好多论文傍身。起点又高、专业又不对口的人当个警察，虽然是个小组长，不是太屈才了吗？金夏一边替陆毅打抱着不平，一边走进了二十六床的房间。这原本是个三人间，其余的病号昨天都出院了，就只剩下二十六床一个人躺在靠近窗边的床位上。因为一直昏迷不醒的缘故，心电图机和呼吸机都没有敢撤下来。弧形半透明的氧气面罩罩在刘桂花瘦得几乎脱了相的脸上，显得人有些可怜又有些可怖。看了看他的血氧，又看了看血压，都挺正常的，点滴点的也是普通的营养乳。他的病情除了补充体外营养之外，已经不需要其他的辅助治疗了。就这么一个所有指标都稳定的病人，却一直昏迷不醒，今夏也觉得奇怪。不过人的大脑机能复杂，到现在都没能探寻明白。他们现在能做的，都只是尽可能的改善病人往后的生活质量罢了。这个病人要是真的这么一直不行，接下来就要宣布脑死亡了。在他的床前多站了一会，金夏发现了被白色被单压住的一个黄糊糊的东西
，被罩是医院统一发的白色条纹，因此有点别的东西就会显得很显眼。金夏拿起来一看，发现是一个被叠成三角形的黄色纸质小纸包，上面还用不知道什么东西红红的描了繁杂的花纹。凑近鼻子一闻，一股腥气扑面而来，呛得金夏眼前一花，直接将手中的东西扔进了床边的垃圾桶。他总觉得这个味道之前自己闻过。医院里什么样的病人都有，有的老人信奉神灵，也经常去求取一些符咒灵签保自己平安。今夏也见过一些，只是这二十六床没有亲人，更是无人探视。不知道是谁将这东西放在了这里。窗外起了风，刮得窗子呼呼直响。今夏过去将窗户关好，临走的时候又关好了灯。剩下的病号查看的也很快，都没什么大问题。查了一圈回来的今夏，一个人待在办公室里，看着电脑补着自己没写完的病历。不知不觉已经过了好几个小时，今夏抬起埋在电脑屏幕前的头，看了眼手边的手机，竟然已经是晚上十一点三十分了。自己竟然写了这么久的东西。今夏扭了扭僵硬的脖子和腰，拿着桌子上的杯子，准备去饮水机那边接点水喝。踏踏踏踏踏踏踏，饮水机就在办公室的门口摆着。金夏走过去接水，听到了一阵嘈杂又慌乱的脚步声从门口经过。他只当是护士过来换药，毕竟整个病房里都是腿脚不利索的老人，除了护士也就没有人能够跑得这么利索了。接好了水，金夏并没有直接回到座位上，而是站在了窗户边，眺望着窗外的景色，休息一下眼睛。窗外大概是真的变了天，狂风大作，院子里的几棵大树都被吹得枝叶乱颤，天上是厚厚的云层，月亮都被遮了得严严实实，怕是要下雨了。夏天的往往都是伴随着电闪雷鸣。今夏想起走廊上的窗户还没关，打算出去关上，要不然等会真的下起来雨，雨水怕是要烧进来。踏踏踏踏踏踏。刚靠近门口，那阵脚步声又响起了，硬着鞋底踩在光滑地板上的声音在安静的走廊里格外刺耳。今夏不知道是不是小马在乱跑，不是，护士德鞋都是统一发放的软底鞋，应当不会弄出这么大的动静。不过也有可能是哪个病人请来的护工，他有些生气了，大半夜的到处乱跑，制造噪音，打扰病人的休息。想了想，金夏拉开了门，准备去制止那个乱跑的人。没曾想，一拉开门，走廊上竟然顿时安安静静。为了让病人好好休养，晚上走廊上只开了夜灯，灯光昏暗模糊。远远看去，走廊的另一端竟然像是一个张开血盆大口的猛兽，将远处的病房和微弱的灯光都吞噬在了黑暗中。金夏缩了缩脖子，只觉得自己胳膊上的汗毛都竖了起来。虽然不是第一次值夜班，可能是下午做的那个梦给了他并不太愉快的经历，导致他从一醒来就不由自主地想往诡异的地方想。子不语怪里乱神，嘴里默默念叨着。今夏还是决定硬着头皮去护士站那里问问，看在那里值班的小马有没有见到刚才在走廊里乱跑的人。护士站在医生办公室的右手边，中间隔着几个病房。其中恰好就有二十六床，病房的门上都带着气窗，因为时间不早了，病人都休息了的缘故，每个病房里都是黑黢黢的，透过窗子只能反射出今夏自己模糊的脸，或许是心有余悸。今夏走的步伐比往常快了些，没一会的功夫就到了灯火通明的护士站，前台没有人，可能是在后面的配钥匙吧。今夏望着空荡荡的椅子和里面亮着灯的房间，决定去里面看看。或许是明亮的灯光给了今夏勇气，他旋开门把手，推开配钥匙的门。一进屋是一整排的药品柜，左手边是两个黄色的医疗废物垃圾桶，右手边是一张配药专门用的桌子。值班护士小马正背对着今夏，坐在桌子前的凳子上。仍旧是之前低着头的样子，右手手上拿着个什么东西，动作不断，像是在给自己左手涂着指甲油。可能是因为配药室的空间相对封闭的缘故，金夏觉得之前他路过护士站的时候闻到的那股怪怪的腥味更浓了。
，有点像是血的味道，但是又带着点说不出来的腐败味。马护士，金夏咽了口口说，只当自己疑神疑鬼了。走到了护士小马身边，想要看看他从晚上就开始不停地在忙什么。马护士却像是听不到一般，仍旧沉浸在自己的动作中，手里一上一下的动作干得飞快，好像不太对劲儿。金夏心跳得更厉害了。但是现在整个科室里，除了病人和陪护，就他和马护士两个大活人，他不可能就这么放弃唯一一个找人陪着自己的机会。离得近了，金夏也觉得那股诡异的味道愈来愈浓。这下他可以完全肯定，这味道就是从马护士身上传出来的了。而且这恐怕并不是什么指甲油的味道，有点像是放久了的猪肉，带着股酸臭味。这不是一个爱干净爱美的年轻小姑娘身上应该有的味道。心里咯噔一下，金夏有些后悔自己动作太快，一只手已经率先搭上了马护士的肩膀。被人一碰，马护士像是才从自己的动作中醒来，脖子像是生了锈的齿轮，缓缓转了过来，转身的功夫露出了自己的双手，正好让金夏看了个清清楚楚。一股从头皮直到脚底的恶寒倾泻而下，金夏狠狠咬住自己的舌尖，才阻止了自己尖叫出声。马护士哪里是在涂指甲油，她的右手正拿着一把锋利的手术刀。一下下的割着自己早已经血肉模糊的五根指头，像是不知道痛一般，每一次刀落都带下一块皮肉。他是疯了吗？金夏下意识的往后撤了好几步，看着马护士那张曾经年轻漂亮又画着精致妆容的脸蛋上是早就花了的一团黑漆漆的眼线和睫毛膏，那双戴了美瞳的眼睛空洞无神，脸色青灰，嘴唇不只是擦的口红还是怎样，红的滴血。元一生，马护士看到了身后吓得不轻的金夏，张开了那张通红的嘴，扯出了一个比哭还难看的笑容。他的声音也完全变了，音调拉长，每个字都粗粝的，像是被砂纸打磨过一般，听得金夏的耳朵直发痒。元一生也想要变美吗？他看着金夏，一边笑着，一边举起了右手上握着的还滴着血的手术刀，刀刃锋利，闪过一片寒光。这下金夏再不跑就是傻子了。他看到了马护士害人的样子和疯狂的举动，不知道这好好的小姑娘怎么突然成了这样。但是还是小命要紧。三十六计走为上计，只是受过惊吓的双腿软绵绵的，像是两条棉花。哪怕身后的马护士只是一边嘿嘿笑着，一边缓缓地朝他走过来，金夏使出了全身力气，也仅仅与他拉开了一段不远的距离。一边惊恐地回头望着身后不断缩短的距离，一边使出吃奶的劲儿狂奔。金夏完全忘了看前面的路，一头撞到了一个冰冷又僵硬的东西上，差点一屁股摔倒。下意识地抬头，金夏这才知道什么叫做绝望，再也压抑不住内心的恐惧。尖叫出声，自己刚才撞到的竟然是一个人，还是方才自己刚刚见过的人，二十六床那个从送进来就一直昏迷不醒的刘桂花老太太。只见她脸上的还戴着之前的氧气面罩，手上和身上的点滴还有一器线倒是都被挣开，病号服胡乱的裹在她那瘦的皮包骨的身体上，被皱纹堆得几乎快要看不见的小眼睛此刻大睁着。快要脱了框，却是毫无神气的直勾勾看着眼前，在昏暗的夜灯下显得如同鬼魅。啊，嗯，这一口气还没叫完，一双骨节分明的大掌突然一把捂住了金夏冒出尖叫声的嘴，金夏只当时又跑出来什么奇怪的妖魔鬼怪了，吓得爆发出了人类巨大的潜能，一把挣开了那只手，张开口就狠狠地咬了下去，啧。熟悉的清冷男音响起，被金夏使了全力一咬，虎口处立马一针锥心的疼痛，很快血就冒了出来，是温的，尝到了鲜血的味道，金夏的理智才回了笼，冷冷地感受着自己嘴唇下皮肤透过来的淡淡温度。鬼是没有体温的，所以说自己咬的是一个人。惊诧的回头，金夏这才发现，刚刚一把捂住自己嘴。还被自己咬了一口的人，竟然是早晨刚刚才见过的陆毅陆大学长。他仍旧是之前的装扮，只不过可能是外面下雨的缘故。
，肩头的衣服有些湿了，发梢上也有些晶莹的水珠。此刻被惊吓不由分说的就咬了一口，吃痛的皱起了剑眉，有些面色不善的低头看着已经被吓傻了的惊吓。你咬够了？陆毅看着还站在两人跟前，眼神空洞，如同行尸走肉般的刘桂花。又看了看身后被他刚才用了符咒禁锢住的马护士，头疼不已。这个小学妹还真是体质特殊，惯会给自己找麻烦。学学长，金夏赶紧松了嘴，看着陆毅手上一排冒着血珠的牙印，有些惭愧。他不知道陆毅是怎么通过医院住院部关掉的大门进来的，所以很理所应当的就把他也想成了鬼。不过很快。方才还僵住不动的刘桂花，竟像是被人上了发条一般，扭动着自己的身子，以一种奇怪但却迅速的姿势，疯狂地沿着医院的走廊奔跑了起来。踏踏踏踏踏，今夏这才知道，刚才自己在医生办公室听到的声音，竟然是刘桂花身上挂着的导尿袋拖在地上的声音，并不是什么人在走廊来回跑，还有刚才的马护士。他想起了之前恐怖的经历，也顾不得脸面了，一把抱住了身边陆毅的腰，像是落了水的人人，终于抓住了一块浮木。那是人还是鬼呀、啊？陆毅被他主动的投怀送抱，累得差点喘不过气来。刚想狠心一个手刀劈晕箍着自己腰的金夏，反正他原来都是这么对付下得失了肠的普通人，可是，一看到他那截搂在自己面前白嫩细长的脖子。却又不知怎地动了动难得的恻隐之心，放下了手中的力道，只是将人从自己怀里拉开。你的人体解剖学是怎么及格的？你见过踝关节扭曲九十度、健步如飞的人类？陆毅这么一说，今夏才注意到刘桂花为何跑动的姿势如此奇怪，那双脚就像是被人硬生生的掰弯了，向外不自然的撇着，走的就像是只鸭子，越看越害怕。金夏吓得脚软，一屁股直接跪坐到了地上，干脆直接又抱住了陆毅的一条大腿。这会儿抓得死紧，陆毅怎么踹都踹不开。那他是鬼呀！学长，你救救我！我上有八十岁老母亲，下有嗷嗷待哺的襁褓婴儿，我不能死啊！金夏一边掐着嗓子尖叫，一边一把鼻涕一把泪的往陆毅的裤子上抹。看得陆毅眉头越皱越紧，开始重新考虑，直接把人敲晕带走。你才多少岁就八十岁的老母亲，快起来，这玩意儿也算不上是鬼。陆毅用自己仅剩的耐心踢了踢抱着自己一副死猪不怕开水烫样子的金夏，双手使力，好不容易将人拖了起来。那那他是什么？他不久前可还是昏迷在床，不省人事。金夏的手腕被陆毅的手箍得有些红。委屈的一边掉着眼泪，一边拿手可怜兮兮地搓着。今天晚上所见的一切，彻底刷新了他活了整整二十多年的三观。不是都说鬼都是骗小孩的吗？那他这一件还撞两个，是不是可以去买彩票了？你竟然不知道？陆毅对他怕的就差尿裤子的样子深表怀疑。他不信自己看走眼了人，可是今夏却表现出一副什么都不知道的样子。还怕得差点昏过去，又不像是在装。唯一的解释就是他可能真的对自己的身份一点都不知情。我知道什么？我该早就知道这个刘桂花是鬼，还是早就知道小马疯了也成了鬼？今夏哭得上气不接下气。为什么这二十六床明天都要转院了？偏偏今天换自己值班，自己值夜班也就算了。为什么好端端的躺了两个多星期，偏偏赶着自己一个人的时候诈尸？还有那个小马，平日里抬头不见低头见的，怎么就赶着今天疯了？特别是自己特别有好感的陆毅陆学长，还用一种“你是白痴吗”的语气质问自己。他越想越委屈，越哭越难过，眼瞧着就要哭岔气儿了。陆毅被他哭得烦，又狠不下心，真的把人敲晕了拖走，只能抬手掐了个诀，封了金夏的嘴。是的，就是字面意义上的疯了嘴。金夏现在哭不出声音来了。世界又恢复了寂静。特殊案件调查组，顾名思义，调查的都不是什么普通的刑事案件。既然案件都不同了，这组里的组员也都不是什么清清白白警校毕业的小警察。上至外派，下到文员。
个个都是单独拎出来，整个文水市都要镇三镇的有头有脸的人物，而能够管的这些人服服帖帖的族长，自然就是被整个文水市公安系统称作陆阎王的陆毅。对外，特殊案件调查组是市公安第六小队，对内则是其余五个小队的爸爸。毕竟常在河边走，哪有不湿鞋？有些稀奇古怪的案件摊到了自己手里，你却调查不出来，就只能拿着介绍信巴巴地盼着这特殊的第六小队能够给自己一点面子，赏脸接了下来。月哥，您看我这俩案子，你们能不能接啊？市交警第二小队的队长马国涛，明明人生的五大三粗的，脾气也暴躁的很，现在却缩成了一只鹌鹑的样子，小心翼翼地抓着手中的一张薄薄的介绍信，胆战心惊地朝面前一个正买脸、在文件堆里生的浓眉大眼、一派和气的男人说着话。被他称作月哥的杨月是调查组里的文员，偶尔也走走外派任务。最近这文水市不太太平。组长接了很多案子下来，处理是处理完了，只是有些超自然的案子，你又不能直接打上一句闹鬼，然后结案。剩下的工作就全都交给了可怜的小文员杨月，整天抱着法典和百科全书瞎诌各种什么自然现象、人为幻觉、电磁波干扰之类的看似合理的解释。因为查的案子特殊，他们组里基本上都是晚上才上班。现在能出去的都出去办案了，就留他一个人守在组里，对着马国涛那张生的堪比钟馗的脸。我们组长之前就说过了，这种简单的监控器影像丢失的案子，先交给技术部的去核实。我们组人就这么多，这文水市公安部每个小组都有事处理不了，来求我们。我们要是每个都接了，那还忙得过来吗？杨月脾气再好。每天接待这么多脑袋，都别裤腰带上，从来不动脑子的人，也有些不耐烦了。他还有好几个案子就要到结案日期了，天天在这里听他们讲一些离奇古怪的查案经历，然后一一分析到底要不要介入调查，实在是太浪费时间了。这几天组长也不知道去哪里了，整日里神龙不见首尾。希儿去查北城那家养了小鬼稀客人精气的洗浴城。谢霄被重案一组组长借去查几起连环碎尸案，岑福作为组长的贴身小跟班，一直在跟组长最近查的那个下蛊的案子，就连蓝叶也去处理新开百货店闹鬼的事情。所有的案子他们解决完了，就一股脑的丢给杨月，然后笑眯眯的看着他抓狂一般的写文案。是是是，月哥说的对，只是这技术部我们也都去了。他们说，确实没有人为动过手脚的痕迹，三车连环相撞，整整十条人命啊！这不是没办法了，才来这里求你们组吗？上头那边压得紧，您就通融通融，先收下，等陆队来了再说，行不行？马国涛知道特殊案件调查组忙，可这起交通事故，其中一个死者竟然是文水市某个高管儿子和他包的小秘。这查不出原因来，到时候他的职位恐怕不保。他脸上堆着笑，将手中的介绍信和一个考了事故录像的 U 盘递给了杨月，然后以迅雷不及掩耳盗铃响叮当之势撒腿就跑，生怕杨月后悔又给他退了回来。马队这是上赶着投胎呢，肩上扛着一个人，手里又提着两个被裹成粽子的死尸。陆毅正好在门口和马国涛打了个照面。马国涛一看是陆毅，原本还想打个招呼，可以看他手里提着的东西，吓得顿时脸色惨白，捂着嘴巴逃命似的跑了。陆队，你回来了！杨月手里还抓着刚才马国涛塞给自己的 U 盘，一听到陆毅的声音，赶紧放下东西去门口迎接。笑话，陆大队长回来了，没人迎风洗尘，可是要被罚工资的。这怎么带回三个来？不是说就一个人吗？杨月看着陆毅手里提的两个被他用捆仙锁捆得像是织人肉粽子的一个早就死去多时的干瘦老太太，一个妆容糊了满脸的小护士，又看到了被陆毅扛在肩上，疯了嘴，只能拼命用脑袋捶着他的肩膀，试图逃跑的金夏。这个穿着白大褂的小姑娘看着挺年轻，而且也不像是中了招的呀，怎么会让队长弄了回来？这俩都是中了蛊的。一个早一个晚，怕是我们的情报有误。这刘桂花身体里的蛊，借着机会钻到了这个护士身体里。
，将两个已经不能成为人的东西扔到了地上。路易实在是受不了今夏栽在,在自己的肩膀上作威作福，一把将人从背上扔到了不远处的沙发上，自己则是去组里的小型吧台给自己倒了杯琴酒，还加了两个冰块。那这个人是个医生吧？他也感染了。杨月看着今夏被陆毅就这么扔麻袋似的扔到了沙发上，整张娃娃脸痛苦地皱了起来，不由得有点怪自家的队长一点不懂得怜香惜玉，这么可爱的小姑娘都能这么对人家，还封了她的嘴。没有，就是见着这两个容器了，我嫌麻烦，直接带回来了。陆毅晃了晃杯中金黄的酒液，看着他没过冰块，然后一饮而尽。队长，你就这么把一个普通人带到我们组里？看着自家队长没事人一样的表情，杨月震惊。这是陆毅疯了，还是自己傻了？他们组一向神秘低调，凡是接触过案子的普通人，要么打晕抹去记忆，要么直接原地解决掉。怎么这会儿队长竟然把人往组里带了？他又好好观察了一番躺在沙发上的金夏，看得金夏惊恐的瞪大了眸子。想要说什么，但是被人封了嘴，只能欲哭无泪的摇头。这人长得是挺好看，就是身材差了点，比不上一直追求队长的那只狐狸精。怎的，队长原来好这口？自认为发现了陆毅一大八卦的杨月，看着金夏笑的荡漾，吓得金夏又开始哭了。他不知道陆毅把自己抓到这个地方来干什么，还有眼前又傻又呆的傻大个是谁？怎么用那种看待货物的眼神瞧着自己？怕不是人口贩卖集团？他陆毅不是在公安局工作的吗？啧，眼瞅着杨月那副样子，把金夏又吓哭了。陆毅不耐烦地咬了咬下唇，将玻璃杯放回了原位，直接走到了哭得梨花带雨的金夏面前，蹲下身，与还躺在沙发上被绑了手脚的金夏视线齐平。我可以给你解开封住你嘴的封印和绑住你的绳子。前提是你能够安安静静地听我把话说完，听懂了就点点头。嗯嗯，金夏泪眼婆娑的狠狠点了点头。见他终于从惊恐中恢复的差不多了，陆毅在他面前一挥手，解了他嘴上的封印，就连手脚上的麻绳也消失了。陆学长，这是哪里？你为什么带我过来？还有那两个到底是什么东西？一解了封，金夏一肚子的苦水就直往外倒。一脸问了三个问题，听得陆毅有些心烦，直接脸色一变，做事又要堵住他的嘴。我我不问了，学长你说吧。今夏到底还是有几分眼力劲，缩了缩脖子，乖乖的闭上了嘴巴。杨月看着眼前一幕，直接从兜里掏出了手机，悄咪咪的点开摄像，打算把眼前的这一幕发给希儿他们看看。妖了瘦了，陆大阎王竟然还会跟人讨价还价了。原来不都是直接一言不发，直接敲晕吗？这个小姑娘果然不一般啊，不一般。删掉，像是脆在寒冰里的声音响起。杨月刚准备点击发送的手指愣住了，从头到脚立马起了一身的鸡皮疙瘩。队长，我删掉，语气更冷了，像是南极的暴风雪。好嘞，手脚麻利，删得彻彻底底。金夏看着陆毅冷着一张脸和那个傻大个对话的样子，心里一哆嗦。果然，这陆学长从小就不好惹。见杨月不再瞎折腾，陆毅这才薄唇轻启，大发慈悲的给眼前看得愣神的金夏解释起来：“你今天在医院看到的那两个人，其实都已经死了。我估计你不光这个专业的医生，有点医学常识的人也能看出来，他们之所以还会有活人的生命体征，会呼吸。”有心跳是因为他们身体里被人下了一种蛊，这种蛊占了他们的身躯，替他们活了下去。不过人体所拥有的营养有限，当这副壳子被消耗尽了养分，不适合蛊生长的时候，他们便会产卵操纵着身体寄生在另一个人身上，吞噬着他身体里的养分。学长，你是说蛊？那种小说里描写的？金夏似懂非懂的睁大了眼睛。仰着头看着眼前，一脸沉着自若，仿佛就在讲一个与他无关的故事一般的男人。你也可以这么理解。总之，这种蛊具有传染性。我们一开始发现的是这个刘桂花的大儿子，叫刘宝强。
一个货车司机被货主发现死在了自己货车里，可是刚报了警，尸体就不见了。尸体不见了，他的尸体是被蛊控制着逃走了。金夏觉得尸体丢了的这个情形听起来分外耳熟，特别像是之前王医生给自己讲的那个关于市立医院急诊室丢失尸体的怪谈故事。当寄存的壳子没了价值，蛊就会脱体而出，附身到新的躯体上。那自然之前的人也会变回一具尸体，可是你不是说只有蛊走了被寄生的人才会死吗？那别人怎么会说是尸体丢了呢？听到这句话，陆毅眼中闪过一抹称赞。虽然看起来笨得要命，又很胆小，心思倒是还算细腻，总算是没有白瞎他这个得天独厚的体质。那是因为这个蛊被人改造了，有人借着他的特性，给了人假死的机会。假死，金夏不明白了，这年头还真有东西能瞒过机器和数据，制造假死。对，有很多人对于自己的一生并不满意，想要改头换面重新来过，于是就有了相应的市场。被改造了的骨可以让人短时间内看起来像是一具尸体，等到时机成熟又会活过来。可那骨不是会吞噬人身体的营养。那那人就算重新活过来了，也不还是会被蛊控制，成为他的养分。金夏不明白，这么简单的道理，还会有人上当吗？巫蛊之术，有人不信，自然就有人将他奉为神灵。这种愚蠢的人类，数不胜数。想到这里，陆毅眼中闪过一抹嘲讽的光。贪得无厌，自诩聪明，却不知早就中了有心人埋下的计，成为了别人宏图事业上的一份饵料。陆学长，好像你也是人类吧？金夏不太喜欢陆毅此刻脸上的表情，那种表情就如同高高在上的神明，俯视着身下万千生活在水深火热里的臣民，冷漠无情地看着他们挣扎着死去。可是话一出口，金夏又犹豫了。他刚才才看到陆毅一挥手就能封了自己的嘴，指尖划几下就能换出一条银白色的长绳，将那两个被蛊控制的容器捆起来。甚至还能一手一个扛着他们三个不轻的人，一路大气不喘地走到这里来。这样的路易还能够算得上是人类吗？不害怕了，竟然还知道顶嘴了。路易闻言收回了脸上的表情，挑了挑眉，看着眼前又恢复了几分生气的金夏，怕被这股附身的刘桂花和小马这事都把我当成新的容器了。金夏吞了口口水，指了指还在地上被捆着的两只粽子。你知不知道你自己是害年害月害时生得？陆毅话头一转，突然问了这么一个问题：我不知道，现在都是二十一世纪了，都过日历生日，谁还知道自己的生辰八字？果然蠢。那你没曾想过，为什么病房里这么多人，偏偏他们就挑上了你？看样子是真的不知情。陆毅有些疑惑。他不知道为何今夏这种极因命格的人能够什么都不知情的平安无事的活到现在。我大概是今天晚上就我一个是身体健康的，其他的都是病人，身体条件太差了。今夏迷茫的摇了摇头，算了。陆毅叹了口气，这种风水理论要是和一个一窍不通的人讲，哪怕是三天三夜也讲不完。有的时候解释的越多，也就越给自己找麻烦。一旁继续写结案词的杨月听到了陆毅的话，也震惊的抬头，凝了气到自己手腕间挂着的一串佛珠上，盘的包了浆的圆润珠子竟然闪起了一阵阵微光，看得杨月惊诧的合不拢嘴，这小姑娘还当真是极阴的命格，这种命格千年难遇，一成厉鬼，极难投胎转世，就算投了胎成为凡人，也会成为百鬼眼里大补的食物，群起而攻之。他能够一点鬼神都没遇到，就这么活到这么大，还身体不错，究竟是使了什么法子？再细观察，杨月意外地发现了金夏身上淡青色魂魄上一抹不属于他气息的魄，他的灵魂竟然是不完整的，三魂七魄只有六魄，剩下的那一魄是别人的魄，这个魄上的气息极其霸道。一察觉到杨月的探寻，就射出一道刺目的金光，将杨月凝了自己魂力的法器弹了回去。这么霸道的魄，杨月只在陆毅陆大阎王的身上见过。
，怨不得这个小姑娘能够活了这么多年，百鬼不侵。单凭这个破上的威压，就足以震慑一般的小鬼怪了。可是不对呀、啊，既然之前都让鬼神敬而远之了，这次他又是怎么成为这两个谷的倒霉目标的？哎，不是，陆学长，你这话说了一半，今夏被他说了一半的话噎得难受。什么是极阴命格？这种命格的人就应该招惹这些奇怪的东西吗？自己应该知道什么？而且陆学长如果不想告诉自己，为何又将自己绑了起来，带到了这个奇怪的地方，还告诉了自己这个奇怪的蛊的事情？这么离奇的东西都可以随便告诉别的人吗？就不怕别人把他当做疯子抓起来？我说了你就懂了。陆毅的脸色不太好看，他破了例，带了这个叫袁金夏的小学妹回来，就是为了问他身上的命格问题。这种命格若是放在懂行的人身上，将会对他们组来说是一个极大的助力。要是白纸一张，什么都不懂的话，只怕是摊上了一个大麻烦。可是学长，你不是什么还都没说吗？怎么就知道我不懂？看着陆毅的那张板着的冰冷的脸。今夏这才知道，方才自己有些不知天高地厚了些，也就只敢小声的发发牢骚。毕竟陆学长现在可不像是一个普通人，再也不是活在自己幻想中、俊俏聪明又冷面热心肠的学长了。这样的陆学长越是接近，越觉得他的身上有着莫大的秘密，像是一个致命的黑洞，吸引着人去了解他，但是结果却是被搅进去，粉身碎骨。这里是特殊案件调查组，我们这里一共有六个人，同你所见都不是普通人。我带你来也是因为看上了你这极阴的命格。凡事相生相克，阴气能够成为百鬼的食物，自然也能成为化解百鬼的武器。你周身上下萦绕着看不清的浓厚阴气，若是你真的懂得运用，别说是小鬼，只怕是鬼王来了都不是你的对手。那还用得着见到一两个就怕的哭爹喊娘？看到他低着头，脸上悻悻的表情，陆毅也不知道自己怎地就突然被迷了心窍，一口气将解释尽数说了出来，完全不像自己曾经冷淡懒得管闲事的性子。话音一落，那张脸色更臭了，不知是气自己还是气别人。所以说，学长，你带我来这里的原因是你以为我也不是普通人。今夏看着陆毅阴沉的脸色，不知道自己哪里又得罪了他。心里有点不是滋味。他承认，刚才在医院的走廊上见到了中了蛊的刘桂花和马护士，自己一时害怕，行为有些过激，再加上被学长不由分说就扛到了这个陌生的地方，心里更是害怕，这才慌了神，自乱阵脚。他平时虽然有些神经大条，可是从没做过抱着别人大腿不撒手还哭诉的事情。不是以为，而是你原本就不是普通人。陆毅不知道为何面对眼前这个小学妹，自己的耐心就见了鬼的好，竟然到现在还能心平气和地回答他的问题。或许是因为在他身上察觉出的那份阴气，在文水市这么多年来，除了地府，他再也没有见过这么熟悉的阴气了。他在上午去医院调走刘桂花档案的时候，就已经发现了今夏的身份不一般。只当是哪个道上有头有脸的人物，在这里以普通人的身份当医生体验生活，所以在林主任提出要自己保护科室里其余病人安全的时候，只是提了个建议，让今夏执业。一来是想要暗中观察一下他到底是何方神圣，是敌是友；二来是试探一下刘桂花身上的蛊有没有被今夏身上浓郁的阴气唤醒，是不是他们一开始就想要查的方向。谁曾想，刚到了医院，就见到了今夏被刘桂花和另一个中了蛊的小护士追着满走廊乱跑的样子。虽然鬼魅自有他们的特殊方法，可以短暂的隔离其他人，创造出属于自己的一方小世界，可是今夏身上可是有着浓郁的阴气。不知是有意还是无意，他的情绪严重影响了阴气的变化。要是自己当初没能及时捂住他的嘴，阻止他的尖叫。只怕到时候，他浑身上下的阴气都会铺天盖地的弥散开，就像是一块不断散发着香气的红烧肉，吸引整个文水市的鬼怪去分食它。这样不懂得控制自己阴气的人是如何平安无事的活到这么大的？为何自己刚见到他的时候，阴气还没有这么不稳定的波动？
仅仅一夜就失去了控制。路易不明白，他活了这么多年，从来没有见过如此奇怪的人。是，今夏哪怕周身萦绕着看不透的浓厚阴气，可他却还是一个肉体凡胎的人类。这样的人带着一身不受控制的阴气，就像是一颗定时炸弹，时刻摆在外面，太过于危险。我不是普通人。金夏觉得路易说的话每个字他都听得懂，就是连在一起却搞不明白了。也是，这尸体都能诈尸了，一个普通的大学学长都能一手举一个人了，还有什么不可能的呢？虽然我不知道你之前是怎么避开鬼怪的，但是现在你身上的阴气极其不稳定，任何一个有点能力的鬼都想要分食你身上的灵气。如果就这么放任自由下去，你迟早有一天会有大麻烦。他的话郑重又有力，表情严肃，完全不像是在跟他开玩笑。金夏的心突然凉了半截，觉得自己大概是明白了陆学长带自己来这里的用意了。他身上这所谓的阴气，注定了他不能再当一个普通的小医生，需要学习那些神奇的能力去保护自己了。我只有这么一个选择吗？不是电影里那些牧师啊，倒是啥的都会什么让人遗忘记忆的法术，记忆可以改变，但是你的身上的阴气去不掉。路易那张俊美的脸蛋缓缓凑近金夏，那双勾人的桃花眸里满是高高在上的恶意。我敢说，整个文水市不会有人比我再有能力教你如何控制阴气了。欢迎加入我们，严金夏学妹。这人如果不能放任不管，那他便只能留在身边。亲自看着，这特殊案件调查组自成立之日起这么多年来，终于迎来第七位员工了。窗外雷声大作，闪电撕裂漆黑的夜空。这场雨像是积蓄已久，倾盆而下了很长的时间。豆大的雨点砸在柏油马路上，溅出一个个水坑。一位穿着高定包臀裙装的女人，踩着细长的高跟鞋，举着手中精致的小阳伞，磕磕绊绊地走在路上。脸上画着的精致妆容已经全花了，糊成一团，看得人有些触目惊心。因为阳伞太小，雨又太大，他的半边身子都湿透了，衬着他有些迷茫恐慌的双眼，显得落魄潦倒。不是我，不是我，他口中絮絮叨叨，不停地重复着这一句话，头还时不时地朝后惊恐地望着，就好像身后有什么洪水猛兽要追杀他一般。鞋跟又尖又细，路面又很湿滑，再加上他的精神状态确实不是很好，走路就像是喝醉了酒似的，东倒西歪，终于一时不察，脚腕一扭，整个人脸朝下扑在了地上，右脚的脚腕扭了，一动就疼得直吸气，鞋跟也断了，真的是屋漏偏逢连夜雨。可是他却没有功夫去管自己已经肿起来的脚腕和坏掉的鞋子。干脆扔了手中的阳伞，任凭雨水劈头盖脸的倾斜而下，将他瞬间浇成了一只落汤鸡，连滚带爬的重新站了起来，一瘸一拐的继续朝着前面走去，并且速度越来越快，从快步走变成了几乎在使尽全力狂奔。不是我，不是我，轰隆隆！深夜的街道上，浑身湿透了的女人身影，在路边昏黄的路灯下被拉长的，像是一只被卡了脖子的长颈鹿。他奔向的另一头，似是一条永远望不到边的黑暗漩涡。周围大树上的叶子被雨点砸得噼啪作响，随着叶片的掉落，那女人奔跑的身子突然一僵，直挺挺地倒了下去。雨终于要停了，啊！嚏！一个响亮的喷嚏声响起，金夏抽了张纸巾，醒了醒已经被擦得红彤彤的鼻子，肩上披着一块淡蓝色的毛毯，手中还抱着一个暖宝宝。自从那天莫名其妙成为了特殊案件调查组的一员之后，想起了被晾在一边的科室和病人，今夏执意要回去值班。毕竟都是人命关天的大事儿，自己和小马同时失踪，病人有个三长两短，可怎么办？他想问陆毅怎么回医院，毕竟之前是他拿了个奇怪的黄符，一撕就出现在了这个古怪的办公室门口。是的，特殊案件调查组因为性质特殊，办公室并没有设立在警察局，也没有设立在公安部，而是设立在了一个用杨月的话来说是属于人界和鬼界之外的第三界，只有组里的员工和拿着介绍信的人才能够找到这里来。
，今夏就是一个空有一身阴气的普通人，啥都不懂，自然也不可能自己就这么好端端的走回去。只是陆毅是什么人？是能够随便就被人使唤的吗？自然不，更何况那个时候折腾完都要凌晨四点了。他自然是臭着脸拒绝，将那两个人肉粽子随手丢给了杨月处理，并且执意自己回了在办公室的房间里睡觉。这位兄弟，怎么称呼？没有办法，陆学长是指望不上了。今夏只能脸上挤着笑，厚着脸皮望着一直坐在电脑前的杨月。既然之前陆学长已经说了让他加入这个特殊案件调查组，那么以后和这个长得高高大大的人应该是同事了。而且陆毅也说过，这里的人都不是普通人。那么，是不是眼前的男人也有什么神奇的方法把自己送回去？就像之前撕一张符纸一般。我叫杨月，叫我大杨就好。杨月虽然诧异陆队就这么轻而易举地拐了个新成员回来，不过介于之前陆队对他的种种超乎寻常的表现，一向直脑子的杨月认定了这小姑娘和陆队绝对背后有着好多条腿。已经把他当成半个队长夫人看了，对于今夏的问题，自然是回答得很热情，脸上的笑傻憨傻憨的，看得今夏眼皮跳了跳。大杨，我叫袁今夏，你叫我今夏就行了。那个，我想问问你，你们平时都是怎么从这里出去的呀？今夏一边问着，一边打量着四周的样子。这是一间三层的类似于小别墅的地方，一楼就足足有两百平米大小。估计是将房间都打通了，方便办公。一楼的设计是简洁的工业风，除了一个诺大的投影屏，就只摆着一套米白色的布艺沙发，一张水晶茶几和五张办公桌。哦，对了，还有一个小型吧台，估计是为了满足某人的个人癖好。地板是红色木质的，上面铺了一层说不上来的浅灰色毛毯，人走在上面软绵绵的，很舒服。看起来某个陆姓学长还是懂得享受的人。二三层没有上去过，从楼下往只能看到是几个小房间的样子。刚才陆毅说要去睡觉，也是上楼了，估计是组员们的休息室。你说出去吗？因为这里是第三届，我们一般有点法力的都会直接用法术传出去。要是普通人都会有一张双向的通行证，拿着就可以进出五组了。杨月挠了挠头，看着今夏上下张望的样子，有些不好意思。他们组里人手少，又都很忙，所以现在整个房子里乱七八糟的，到处堆满了废纸和文件，让今夏这个新人一来就看到这么乱糟糟的，怪不好意思的。那我，我是说，像我这样的人怎么出去？今夏了然，他就说嘛，刚才进来的时候，好像也看到了一个人跑了出去。要是这里普通人不能进出的话，自己以后岂不是要天天靠着别人才能出门？只是现在他一不会法术，二没有介绍信，他今晚上要是想从这里回医院，恐怕是还要请这位杨兄弟帮忙。这个人看起来人高马大的，倒不像是陆毅那么不好说话，看起来脾气好得很。嗨，我给忘了，你是刚进来的新人，还不知道怎么出去呢。听了今夏的话，杨月一拍脑门，立马明白了，今夏这是找自己帮忙回去呢。诺，这是我之前留着的飞行服，你等会在门口心中默念你要去的地点，然后把它撕成两半，就能到达了。说着，杨月从裤兜里掏出了一张皱巴巴的、写着奇怪符号的黄符，塞到了今夏的手里。大杨，真是太感谢你了。今夏接过，心里只想着快点离开这个地方。今天一整晚都像是在做噩梦。他总隐隐觉得，从重新遇到陆学长的那一刻开始，自己的人生轨道就被全部推翻重组，变得扑朔迷离了起来。不用谢。大洋看着今夏拿过符纸，头不抬眼不睁地拉开大门往外走，突然觉得自己好像忘记了点什么。是什么呢？他看着眼前的厚厚一摞案件，头疼的决定还是不想了，先把手头上的工作做完，等着希儿他们回来了，和他们好好说说这个新来的小组员。于是，当我们可怜的今夏撕开手中的黄符，眼前一花掉进医院大门前的喷泉水池的时候，整个人都傻了。原来大洋之前拿错了符，那不是飞行符，而是素水符，是上官希平日来闲的无聊。
，用来一丝直接落到最近水源处的符咒，目的就是自己可以忙里偷闲去泡个温泉。同样傻了的，还有听到落水声、撑着伞、打着手电筒前来查看的值班保安，看到今夏浑身湿透，头发尖儿都滴着水珠的狼狈样子。硬是生生憋住了脸上的笑，只是这样比哭还难看。折腾了一宿，又泡了个纯天然无污染的冷水澡。饶是我们身体一向不错的今夏，还是光荣中标，成功感冒。只是这般还是要照常上的。陆毅说过，让今夏加入他们那个什么奇怪的特殊案件调查组，但是又没有签合同。他这份正正经经的医生工作，还是要继续干下去。而且他挺喜欢这份工作的，虽然昨天的夜班值得并不是很美好，所幸昨天晚上这么一番折腾，并没有引起别的病人的怀疑。小马失踪了的事情也被人压了下来，只当是突然身体不舒服，请了假。二十六床的病人一大早消失的无影无踪，玲玲过来问了问，今夏搪塞的说是今天凌晨陆毅派人来接走了，会有哪个医院在凌晨接收转院的普通病人？这么拙劣的借口，今夏自己听了都不信。但是林林只是皱了皱眉，点了点头，并没有再多问。看着林主任的样子，今夏想到了之前他似乎与陆毅早就相识的口吻，觉得林主任怕是早就知道了陆毅的的真实身份，哪怕是不知道，可能也有些了解。那就说明他有可能一开始就知道二十六床的病人有问题，为何还一直收在自己科室里？想到这里，今夏不禁觉得有些毛骨悚然。这种超自然的事情，难道说一直就在自己的身边，只是自己从来没有发现过？袁医生，来上班的刘医生给今夏带了早餐，看着他裹着毯子吸鼻子的样子，有些同情他，叫了这么多声还没反应，怕不是发烧把孩子烧傻了吧？哦，刘医生啊，谢谢你的早餐。今夏这才从自己越来越偏的想法中走出来，看着摆在桌子上的清粥和小菜，感动地朝着刘医生道谢。起码自己身边的这些同事还都是爱岗敬业、诚实友善的普通小老百姓。好在刚上了晚班，接完班之后，今夏就可以光荣地回家躺尸休养了。这么想着，今夏这才觉得心里好受了点。扣扣，只是这份好心情没能维持多久。一道敲门声惊醒了原本办公室里准备交班的众人。来人是陆毅，换了身衣服，上身依旧是穿着简单的休闲 T 恤，只不过换了身淡青色的，衬得他的皮肤有些异于常人的白。他两手插在牛仔裤裤兜里，脸上还架着一副黑色的墨镜，潮流范十足，打眼一看还像是个乔装打扮出来看病的明星。不好意思，林主任，打扰了。林林看着陆毅熟视无睹的，就这么很自然的推门进来，那张总是挂着恬淡笑容的脸有些绷不住了，隐隐又有了发怒的架势。人已经带走了，陆队长还有什么事情，非要赶着我们交班的时候来吗？事出突然，我来这里是要问你借个人的。陆毅摘下脸上的那副墨镜，重新露出他那双勾人的桃花眸来，唇边挂着职业画。弧度标准的微笑，看得不知情的小护士和其余医生春心大动。我是来借这位袁医生。他漆黑的眸子对上袁金夏迷茫的双眼，看得金夏又开始小鹿乱撞。哪怕是昨夜这么荒唐，金夏还是对陆毅恨不起来，反而随着见面次数的增多，越来越难以控制自己不断攀升的情感。我，金夏指着自己，心道不好。昨天晚上还对自己这么爱答不理的，今天一大早又过来找自己，无事献殷勤，非奸即盗。林主任可千万别把自己就这么借出去啊！陆队长可不能单凭一张嘴就从我这里要人。林林红唇轻启，语气从容不迫又饱含威压。看看，他就知道林主任最好了，最护着他们这群手底下的人了。这是调任函。昨天夜里，这位袁医生已经成了我们组里的人了，上头的手续也都批下来了。陆毅脸上的笑容维简分毫，从裤兜里又神奇地掏出了一大份盖了红印的文件。是不是袁医生？他话头一转，重新对准了一旁手足无措的金夏，薄唇展开的绝美弧度一时之间迷了他的眼，让他忘记了辩驳。
，金夏。林玲没曾想到金夏这么快就把自己卖了，语气里有些怒气不争。我主任我没。金夏着急着想要为自己解释昨晚发生的一切，谁知陆毅突然凑近了身子过来。那张俊美的脸就这么紧贴着金夏的耳畔，开口道：“你知道我的手段，这份文件上已经有了你的签名。如果擅自泄露组里的情况，那可是无期徒刑加终身监禁。”炙热的呼吸喷在脸颊上，金夏一张小脸顿时煞白。可在外人眼里瞧去，却是陆毅主动朝着金夏展示着暧昧的动作，而金夏非但没有拒绝，反而羞得整个人都呆住了。这两人之间的关系，怕是昭然若揭了。